Die allererste Erinnerung, die ich von meinem Omi habe, ist, wie wir zusammen in Otto sind gepostet. Ich war dort in der ersten Klasse. Noch bevor wir in Laden sind, hat sie mir gesagt, Jasmin, jetzt musst du gut aufpassen. Ich zeige dir etwas, das dir den Rest von deinem Leben etwas bringen wird. Wir sind dann zusammen in der Otto und haben eine Plastikkarasse genommen und mit sechs Flaschen vom billigsten Wasser gefüllt. Unter fünf von diesen sechs Flaschen haben wir darunter gelegt, was wir haben wollen. Madame hat sich Puder und Lippenstift ausgesucht und ich darf ein Päckchen Gummibärli unter eine Flasche stopfen. An der Kasse hat mir somit dann nur die eine Flasche nur gegeben, die nichts darunter war. Unter dem Vorwand, der ganze Harasse sei jetzt schwer zum Auflaufen. Dann haben wir nur die sechs Flaschen Wasser gezahlt und sind aus dem Motto rausgelaufen. Natürlich lernt man schon als Kind, dass Stellen etwas Schlechtes ist. So dass ich selbst steht, in der allerersten Erinnerung, die ich an meine Omi mich gefragt habe, ist meine Omi ein böser Mensch. Etwas anderes, was man lernt, wenn man ein Kind ist, wenn man eine Frage hat, soll man sie einfach stellen. Würdest du von dir selber sagen, dass du ein schlechter Mensch bist? Ja, nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Ich sage noch mal, ich habe mein Leben gelebt. Ich habe es genossen. Ich habe gemacht, was mir in Sinn gekommen ist. Ich habe immer gesagt, in jungen Jahren, sollte ich mal 80 werden, dann darf es gar nichts geben, wo ich bedauern habe und sage, hey, ich hätte halt das schon gerne gemacht. Und so. Sorry, ich sage jetzt nicht wie ein Bünzli Schweizer, aber wie ein gewöhnlicher Schweizer. Oder? Sie haben keinen Mut. Hey, mach das Leben doch! Es hat schon immer ein so ein Krüsi Musik bei meinem Omi. Und vor allem tausende Geschichten und von jeder noch x Versionen. Für mich hat die Auseinandersetzung mit der Frage, ob es ein böser Mensch ist, auch viel mit der Auseinandersetzung mit ihrem Leben zu tun. Und so habe ich mich auf Spurensuche begeben in meiner Familiengeschichte. Etwas kann wirklich niemand abstreiten, das meine Omi kennt. Ihr Leben gelebt hat sie. Die ersten paar Jahre von dem Leben hat sie es aber nicht einfach. Gehabt. Als Kind haben ihre Eltern sie daheim eingesperrt und sie hat nie aus der Dörfer spielen. Schon früh ist sie regelmäßig von beiden Eltern teilgeschlagen worden, was sich um ihr zwölftes Lebensjahr nur noch verschlimmert hat. Dort hat ihr Papi herausgefunden, dass er schon seit immer zügig und fähig ist. Und von dort an ist sie von ihm nur noch der Bastard genannt worden. Nachdem sie mehrmals von daheim weggelaufen ist, hat sie mit 18 einen Plan gefasst. So schnell wie möglich für mich hat es einfach nur noch gegeben. Wenn du in der Wartung bist, dann, dann, dann musst du heiraten und dann kommst du endlich fort von der Hause. Und gesagt Es ist nicht lang gegangen. Äh, ja. Es hat natürlich ein oh, uh, Lampe gegeben zu Hause. Mein Vater hat mich zuerst mal abgeschlagen, wenn du weich und so. Äh, dann hat meine Mutter gesagt, ja, es geht ja nicht an, das müssen sie halt heiraten, weil das mal. Das ist das war absolut Muss. Weil das ist zu grosse Schande, wenn du sie unehrliches Kind hast. Okay, wir mussten dann heiraten, obwohl wir überhaupt nicht von der Chemie her zusammengepasst haben. Ähm, daraus ist dann der andere entstanden. Und knapp ein Jahr später, nach dem anderen seiner Geburt, haben wir uns scheiden lassen. Okay? Zwei Jahre später bin ich neu in die Liaison eingegangen mit dem Vater von der Suleika. Und äh, zwei Jahre später ist dann noch Manuela dazu gekommen. Aber es äh, ist total auch ein Ex auf Wackeligen bei. Und nach knapp sieben Jahren hatte ich einfach das Gefühl, gehabt, hey, jetzt. Jetzt lange es. Und als er dann wieder mal im Ausland war, äh, habe ich Koffer gepackt mit den Kleidern von den Kindern und von mir und bin ausgezogen. Äh, ich habe alles zurückgelassen. Von dort an hat sie immer wieder den Wohnort gewechselt. Kaum ein Jahr hat sie es noch einmal ausgehalten. Ihr Sohn in der Obhut von ihren eigenen Eltern gelassen ist sie mit ihren zwei Töchtern, also meiner Mutter und Tante, quer durch die Schweiz gereist. Natürlich war das finanziell nicht immer einfach. 
Doch sie hat immer irgendeine neue Idee, gehabt, wie man mhm. zu Geld kommen kann. Sachen dass wir dann müssen als Kind gehen, Eier verkaufen von Haustür zu Haustür und dann müssen erzählen, ja, wir kommen da von der Hühnerform in Watt und wollen sie auch gerne ein paar frische Bauernhofeier. Und dann haben wir müssen die Eier verkaufen und irgendwann habe ich, habe ich natürlich mitbekommen, dass sie die einfach gerade posten so Palettwies und dann umrund, also beim einem Großhändler und wir haben dann müssen sagen, das sind die Eier von der Hühnerform Watt in Regensdorf. Und dann haben wir das umgerummt auf die Karton-Dings, die so aussehen haben. Wie so. Und dann habe ich auch rufen und das verkaufen. Oder? Und dann habe ich gesagt, ich bin für den Fall Bot in der Regensdorf noch nicht mehr geknickt. Einfach. Ja, es wurde einfach auch ein bisschen missbraucht. Worden dafür. Aber dort hat sie schön kassiert. Ja, ja, du kannst dir natürlich billig einkaufen. Und schon genug dafür verlangen. Und wenn die Leute mich reklamiert haben, irgendwie es stinkt nach, also das, das Ei hat geschmückt nach Fischmehl, dann haben sie halt dann ein paar Eier gratis über das nächste Mal. <lacht> das ist schon noch drin gelegen. Wir sind die ganze Zeit weiter. Wir haben ja etwa 14 Mal gezögert, bis ich 11 war. Es war wirklich immer wieder eine neue Existenz aufzubauen. Entweder hat die sowieso gar nicht gekippt, weil es einfach irgendwie eine Illusion war, oder die Geschichte hat sich so schnell wieder demaskiert. Wir sind so viel mal ausgerührt worden auch aus Wohnungen, aus, aus was weiß ich was äh, für Ort. Es ist gewesen, wie, wie auf der Flucht sein mit jemandem. Okay, ja, bis dahin ist doch schon relativ viel gelaufen. Wer allerdings denkt, dass die Geschichte bis dahin schon eher wild ist, der muss gesagt werden. Das, was das Leben am meisten definiert hat, kommt erst noch. Eines Tages ist ein Kollege von mir mir daheim vorbeikommen und er sagte, du, ich bin ein furchtbarer Kleine. Ähm, ich habe ein Zeichen gemacht, ich habe einen falschen Schick ausgestellt, ich muss in die Kiste. Er muss ins Ausland. Ich sage, ja, du, ich, ich habe eigentlich die Schnauze voll von dem. Ich komme mit. Er sagt, ja, wie machen wir das? Ich sage, du, hey, weißt du was? Äh, Afrika? Er sagt, ja, wieso eigentlich nicht? Dann habe ich einen alten VW-Bus gekauft für 500 Franken. Er war Automärk. Er hat den total vor den Mann gebracht. Und bei äh, Nacht und Nebel mhm. haben wir die Schweiz verlassen. Wir haben wirklich die Ferien. Ein bisschen längere Ferien. Ja. Wir durften sie packen. Und, ja, cool, wir können die Ferien. Zuerst haben wir gemeint, wir gehen in die Herbstferien. Dann hat es plötzlich gesagt, wir gehen doch schon ein bisschen vorher. Das ist lässig. Wir müssen nicht in die Schule zwei Wochen. Dann kommen wir dann zurück. Ja. Und dann unterwegs hat sie gesagt, wir gehen nicht mehr zurück. Sie hat meinen Bruder aus dem Heim geholt. Und dann haben sie uns in einem VW-Bus verfrachtet. Und wir sind losgefahren. Wir haben gar nicht gewusst, wo an. Und schlussendlich durch die ganze Sahara durch. Ja, und sind dann schlussendlich in dem Afrika unten gelandet. Im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass es einfach war, weil Madame so stolz ins Gefängnis gekommen wäre, wegen Betrug, Urkunden, Fälschung und, und, und diversen Betreibungen und so. Ja. Der Rolf ist immer im VW-Bus geschlafen und mir ist in einem kleinen Bungalow. Eines Morgens, als wir verwacht ist der VW-Bus nicht mehr da gewesen, ist der Rolf ab mit dem VW-Bus und hat es allein gelassen. Als wir Kinder irgendwie etwas so kennt, haben wir dann hat er uns jemand erzählt vom Goethe-Institut. Es gibt deutsche Bücher und so. Und da sind wir sehr oft in das Goethe-Institut. Und da hat mich die Frau, die dort gearbeitet hat, mal darauf angesprochen. Sie hat gesagt, das ist unbedingt eine deutsche Lehrerin. Ja, habe ich nie mehr gekannt. Ich sage, nein. Sie sagt, ja, aber Sie reden doch gut Deutsch. Ich sage, ich, ja, ja, schon, aber ich bin nicht deutsche Lehrerin. Dann hat sie das lange, das lange. Okay. Ich hatte die Stelle. Gehabt. Und dann das von Troisième bis Terminal habe ich die Kinder unterrichtet im Collège Peropien. Und die Kinder konnten dort können, wo nicht ins Heimatblatt kam. Und so fort. Als sie in Afrika dort als Deutschlehrerin gearbeitet hat, haben wir auch etwa mal Besuch von ihren Schülern, die dann so ein bisschen Nachhilfeunterricht bekommen haben. Und ja, 
gewisse Dienste erwiesen haben, damit sie dann nachher eine bessere Noten bekommen haben in der Schule. Das war schon ja, ein Hoffnungsgeheimnis. Gewesen. Sie hat immer gern sich immer gerne verwöhnen lassen. Ja, dann ähm, Einer von meinen Schülern. Das hat mir äh, immer schöne Augen gemacht. Und ich war auch nicht abgeneigt. Ja, und dann äh, haben wir das ein Geschleik, ein sogenanntes, angefangen miteinander. Ähm, und dann haben sie die von der Direktion hat das mitbekommen. Das ist doch gar nicht gegangen. Und dann haben wir neu gelernt, dass ich bitte möchte gehen. Dann haben wir das Gefühl gehabt, was machen wir? Ja, Retour in die Schweiz. Da sind wir für zwei, drei Jahre Retour in die Schweiz. Und ähm, für mich hat es eigentlich wieder nach Afrika gezogen. Und meine Eltern haben gesagt, du, hey, äh, lass das Kind da, dann haben sie da eine gute Ausbildung und so. Und das hat mir eigentlich schon eingeleuchtet. Ich bin wieder Retour auf Afrika. Von dort an ist sie immer wieder zwischen Westafrika und der Schweiz hin und her pendelt. Die Geschichten werden immer faszinierender. Ich könnte erzählen von ihren vier Pflegesöhnen, ihren sechs Hochzeiten und ebenso vielen Scheidungen, von sexuellem Missbrauch und unzähligen Reisen durch die Sahara, geklauten Autos und Gefängnisaufenthalt. Jede beschreibt irgendwo durch, wie mein Omi ist und lebt. Ich merke aber auch, dass alles auf die Waage zu legen und zu entscheiden, was gut ist und was nicht unmöglich ist. Ich habe darum einfach alle nach einer Geschichte gefragt, die man muss gehört haben muss, wenn man es um mich kennen will. Was mich am meisten äh, berührt hat, oder mir am meisten gegeben hat in meinem Leben, ist meine Zeit mit den Schimpansen. Das ist einfach unwahrscheinlich, was ich dort haben dürfen erleben durfte. Auf meinem Heimweg habe ich immer wieder Leute gesehen, die so kleine Schimpansen hatten. Ähm, und dann habe ich mal angehört und gesagt, ja, 50.000, 50.000. Ich sage, nein, das gibt es ja nicht. Und eines Tages hat sie mich gehegelt und dann habe ich meinen ersten Schimpans gekauft. Und dann meinen zweiten. Und so weiter und so fort. Und ich habe ein grösseres Haus haben, weil dort, wo ich gewohnt habe, ist das nicht gegangen mit diesen Schimpansen. Und äh, schlussendlich bin ich bei 32 Schimpansen gelandet. Ja, und habe das weiße Haus für Schimpansen aufgemacht. Das waren alle Schimpansen, die Mütter haben es verschossen, die Kleinen haben es genommen, einen Hafen runter und den Matrosen verkauft. Und ich habe gedacht, das darf sie einfach nicht sein. Weißt, die, die hat die total ausgerottet. Ihr Projekt mit den Schimpansen ist so gross geworden, dass sie sogar Besuch von der Premiere Dame bekommen hat und ein TV-Beitrag über sie gemacht worden ist. Sie hat das Projekt dann schlussendlich müssen aufgeben, nachdem sie die finanziellen Mittel dafür nicht mehr aufgebracht hat. Ich bin am Bauch. Ich ne sais plus. Comment je peux continuer? Ich weiß nicht, dass es eine Perte ist für vous. Für mich vielleicht, aber ich sehe nicht, dass es eine Perte ist. Ich sehe das que je suis en train de faire quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres problèmes dans votre pays. Il y a des gens qui n'ont pas assez à manger. Mais conservez, conservez votre faune. Que les chimpanzés fait partie. Le Alphonse est une très schlimme Geschichte. C'est quelque chose qui wo ich ihre nie vergiss. Ich meine, sie hat ihn auf, ihn auf dem Camping kennengelernt. Er war dort, er hat seine Häschen gehabt und seinen Schäferhund. Und ein pensionierter, wirklich sehr netter Mensch. Und wenn ich dir eben schon gesagt habe, sie kann jemanden sehr gut manipulieren, sie hat ihn dann auf Afrika gelockt. Dann hat sie ihn einmal eine Zeit lang ausgenommen. Und als er dann unangenehm wurde, hat sie ihn dann in ein Quartier zügeln wo es einfach sehr viel Moskitos auch hat. Wo sie, sie kennt Afrika sehr gut. Wo sie gewusst hat, also nein, nicht gewusst hat. Sie hat mir damit rechnen, dass er auch mal Aria bekommt. Und sie hat ihn einfach fallen Und er ist dann schlussendlich dort unten gestorben an Malaria. Ich meine, das kannst du nicht machen. Ein, ein urchiger Schweizer auf Afrika verpflanzen. 
in Haus nehmen und nachher einfach weißt, abschieben. Wahrscheinlich hat er nicht mehr gezahlt oder, oder ihr keinen Gefallen mehr gemacht. Sie hat ihn einfach gehen und er ist gestorben an Malaria. Sie weiß, wenn man frühzeitig gewisse Medikamente nimmt, dann kann man das heilen. Und sie, sie weiß ganz genau, wie das ist und sie hätte ihm helfen können. Die Geschichte zu meiner Geburt ist, dass sie alles probiert hat, um mich umzubringen. Mit Rauchen, mit ab dem Tisch abgumpen, mit Lismetnadeln und was weiß ich was. Ähm, damit ich nicht auf die Welt komme. Und ich habe trotzdem überlebt. Und manchmal hat es mich gedunkt. Bis zu einem gewissen Grad war das für sie auch ein Sinnbild für sich selber. Sie hat gegen all die Widerstand überlebt. So eine scheinbar einfache Ja-Nein-Frage, mich in so ein Chaos stürzen würde, hätte ich nicht gedacht. Was ist das Böse überhaupt und warum ist es wichtig? Interessiert es mich nur aus Sensationsgeilheit? Oder wollte ich mich selber hinterfragen und herausfinden, ob ich böse bin? Ist die Antwort auf die Frage, ob ich oder irgendjemand ein böser Mensch ist, überhaupt relevant, solange man mit gutem Gewissen kann in den Spiegel schauen kann? Anstelle von einer Ja-Nein-Antwort auf die Frage, ob mein Omi ein böser Mensch ist, habe ich nur noch viel mehr Fragen bekommen. Ich glaube, für mich das ja, einfach Ding ist äh, tatsächlich die Regel. Mach niemand anderem, was nicht willst, dass man dir macht. Kein körperlichen Schaden zufügen, kein psychischen Schaden nicht bei anderem zuzufügen, wo du auch nicht willst, dass man es dir macht. Und ich glaube, ich setze Grenzen an bei Kind. Kind können sich nicht wehren und können in dem Kontext das also auch nicht verstehen. Da gibt es eine gewisse Abhängigkeit. Und zumindest so, wenn ich heute moralischen Kontext definiere, würde ich sagen. Wenn es irgendwie ein Kind involviert, ist das für mich auch eine Grenze. Schlussendlich muss jeder selber wissen, was er macht in seinem Leben. Es hat doch irgendwo noch immer durch jeden ein bisschen Dreck am Stecken. Da kannst du mir sagen, was du willst. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Es muss jeder selber wissen, ob er noch in den Spiegel schauen kann. Äh, ja. Ich sage noch mal, ich habe mein Leben gelebt. Ich habe es genossen. Ich habe gemacht, was mein Sinn ist. <lacht>